السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الفرقة الرابعة إنجليش قسم المحاسبة وإدارة الأعمال وفرنسي Today we will have a new lecture and also a new issue This issue will be divided into two sections The first one will be taken in the current lecture and the next one will be taken in the next lecture uh, the issue is titled a uh, pricing final products services and special orders if احنا هنا بنتكلم على موضوع جديد بنتعلم فيه pricing final products how to price final products ازاي بنسعر المنتجات النهائيه services والخدمات and special orders والطلبيات الايه الخاصه يبقى ده الموضوع بتاعنا in this lecture we will know how can we price final products والمرة الجاية أو المحاضرة الجاية هنعرف how can we price services and special orders let's begin let's begin with pricing final products تسعير المنتجات النهائية what do you mean by pricing pricing is determining the selling price per unit of a new product or service. يبقى مقصود بالpricing زي بحدد سعر المنتج النهائي أو سعر الإيه أو سعر الخدمة. Setting the price for an organization's products or services is one of the most important decisions a manager faces. يعتبر إيه يا جماعة يعتبر من القرارات المهمة جدا. ايه اللي بتواجه الايه المدير تمام طب ليه هنا بيقول لي why is uh, the pricing one of the most decisions uh, most important decisions a manager uh, face ليه فهنا because the demand depends on the selling price and the sales revenue depends on the demand and the selling price يبقى على اساس ال selling price بيتحدد ايه بيتحدد ها ال demand الطلب و ال sales revenues اللي هي الايرادات اللي جايه لي من الايه من ال sales تمام فهنا بنقول بهذا السبب بيعتبر ال 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 pricing is one of the most important decisions a manager can face As I told in the last uh, slide, according to the pr uh, selling price, the demand will be determined and the sales revenues will be determined. So the question here, what is the functions of revenues? What is the functions of revenues? revenues. Hmm? We have three functions of revenues. The first one, covering period expenses. Covering period expenses. If I will have a, and I can be able to cover the expenses that relate to the the period, and the rest of the revenues, the remained amount, will be net income. Will be net income. Not a bucket, but a net a net income. Okay, Thai. How can we use the net income? How can we use the net income? The net income can be used as distribution of profits. يبقى هنا ممكن استخدمه as or to distribute profits. اللي هي بتبقى في شكل ها dividends توزيعات بتبقى في شكل dividends. Why to satisfy current owners and attract new investors? Okay, what else? The income can be used also as returned earnings. As returned earnings. ممكن استخدمه كاحتياطيات. كا 
احتياطيات عندي جزء بحتفظ بيه why to be as a source of self financing to be as a source of self financing يبقى عشان اقدر اعمل بيه ايه تمويل ذاتي for the ايه the expansions plans for of the company يبقى to finance company future expansion plans تمام يبقى these are the three functions of uh, the revenue these are the three functions of revenues تمام it says here at the bottom of the slide no company can stay in the market without these three functions of revenues فدي ثلاث وظائف مهمة جدا بالنسبة للايه بالنسبة uh, لrevenues تمام let's see the next slide besides the fact uh, it says pricing is one of the most important decision a manager faces pricing is also one of the most difficult decisions why because many uh, things we mean that pricing will be affected with uh, many uh, factors three major influences or factors govern the prices and must be considered many factors will uh, affect the uh, pricing process and uh, it must be considered لازم ناخد بالنا من الايه من الفاكتورز ديت او من الانفلونسز دي the first one customer demand هو طلب uh, العملاء considerations of customer demands are important in all phases of business uh, operations from the design of uh, a product to the setting of its price the company must provide the products its customers want a at a price they perceive to be appropriate يبقى لازم ناخد بالنا هنا من الايه من الفاكتور ده بالنسبه لنا اللي هو الكاستمر ديماند واحنا بنقدم البرودكتس بتاعتنا تو ذا كاستمر ونقدم لهم البرودكتس دي ات ذا برايس ذي بريسيف تو تو بي ابروبريت بسعر يتصوروا ان هو ملائم بالنسبه لهم تمام يبقى ذيس از ذا فيرست فاكتور ذات كان بي Uh, uh, can affect can affect the uh, pricing process the next factor competitors action فعل العملاء or competitors competitors uh, reaction او رد فعل uh, اسف uh, com competitors action اللي هو فعل المنافسين or competitors uh, reaction او رد فعل المنافسين تمام Domestic and foreign competitors are stri striving to sell their products to the same customers. Therefore, the company must keep a watchful eye on its competitors, their actions and reactions. We have to be careful of our competitors. We, we don't have to ignore Uh, uh, our competitors uh, ignore uh, actions and, uh, and reactions uh, 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 the competitors action and reaction to be considered when uh, we uh, when we uh, make a price of uh, any products uh, this factor is the second factor that can affect the pricing uh, per process The third uh, factor uh, is uh, the cost. In most industries, both market forces and the cost considerations heavily influences prices. يبقى بتتأثر ال prices بحاجتين اللي هي قوى السوق وال cost consideration اللي هي اعتبارات التكلفة. No organization can price its products below their production. costs طبعا هتحقق لوس لو حصل كده and no company can set prices 
blindly at cost plus a mark up without keeping an eye on the market. يبقى ما فيش شركة بتقدر to set its price إن هي تضع السعر بتاعها ها استنادا إلى نموذج الكوست بلس مارك أب اللي هو التكلفة زائد جزء من الربح بدون ما تكون عينيها على إيه السوق اللي هي إيه بتشتغل فيه أوكي طيب يبقى هنا we have known the three factors that can affect the pricing setting Now let's know how can we price the final product. To price a, far, a final product, we can use a traditional uh, model, which uh, is titled accounting cost plus. Accounting cost plus. يبقى دلوقتي يا جماعة, we will know how can we price a final product. إزاي بنسعر منتج نهائي. وطريقتنا في كده اللي هو التراديشنال موديل او النموذج التقليدي اللي هو بيعتمد على ما يسمى الاكاونتنج كوست بلس اللي هو التكلفه زائد جزء من الربح زائد جزء من جزء من الايه؟ جزء من الربح. Let's know the details of this model. In cost based pricing approach ممكن اسميه كده cost based pricing approach او traditional model او traditional accounting cost plus اي اسم من دول اللي هو بيعتبر the western approach in the past the company designs a product uh, this is the first step ان انا بعمل تصميم للمنتج then determine the cost per unit to make the product يبقى after that the company determines the cost per unit تكلفة المنتج and sets a selling price per unit that cover its cost plus a factor. These factors can be uh, uh, can be uh, uh, a mark up uh, for profit. يبقى هو تكلفة plus a mark up أو جزء من الربح for a for a profit. مم يبقى ده اللي هو traditional a traditional model. طيب what else? The marketing people and advertising campaigns must then convince the buyers that the product is worth that price. هنا بيبقى في يعني more effort عيب تاني على marketing and marketing people and advertising campaigns حملات الإعلانية إن هي تقنع ال المشترين أو ال customer إن المنتج يستحق هذا الإيه؟ هذا السعر. تمام؟ في التراديشنال إيه؟ في التراديشنال إيه؟ في التراديشنال موديل. خلاص؟ طيب إيه كمان؟ No effort spent to improve costs and quality before productions. يبقى the company uh, will not exert any uh, effort to improve costs and quality before production. يبقى هنا لو تلاحظ إن التراديشنال موديل ده على عكس تماما اللي انت خدته قبل كده اللي هو التارجت كوست التارجت كوست التارجت كوست ده انا في الاول بجيب الايه بجيب البرايس من الماركت وبعد كده بحدد الكوست بتاعتي اللي هي ها اللي هي افضل اعمل لها مينيمايزنج للكوست مينيمايزنج للكوست عشان اقدر ابيع ابيع المنتج بسعر متناسب مع السعر اللي موجود فين في السوق وبالتالي في حالة الايه التارجت كوست ها ذا كامباني اكزيرت اور سبنت ماني افورتس تو امبروف كوستس اند كواليتي بيفور ات برودوس ذا مونت برودوس ذا برودكت تو ذا ماركت يبقى هنا التو موديلز او التو ابروتشز ار فيري ديفرنت تمام طيب وفي التارجت كوست انا يعني ذا كامباني دازنت نيد تو ميك ادفرتايزنج كامبانجز اند ماركتنج بيبل دازنت اكزيرت اولسو ماني افورتس 
ओके नाउ वी आर गना नो द जनरल प्राइसिंग मॉडल हाउ कैन वी यूज द कॉस्ट प्लस मॉडल इन प्राइसिंग फाइनल प्रोडक्ट्स एंड द मॉडल दैट यू विल सी इफ द जनरल प्राइसिंग मॉडल हो नमूजक ए नमूजक आ मुमकिन نحن نستخدم طيب الجنرال برايسنج موديل اللي هو قدامي اهو كوست بيس بير يونت اساس التكلفه اللي كل وحده كوست بيس بلس مارك اب از ا برسنتج اوف كوست اللي هو الربح وهو عباره عن ا برسنتج اوف كوست نسبه من الكوست اللي هي حطيناها ان اباف سو The target selling price will be the summation of cost base per unit and the mark up as a percentage of cost. And uh, what you see is the general pricing model. If here cost base plus mark up, I did it target a pricing model. Target pricing model. Okay. Taib. We add the general again. My general pricing model. Okay. Taib. general formula for computing the mark up percentage يبقى هنا بنتعلم how can we compute the mark up uh, percentage ازاي بنحسبها لو هو ايه if it is not given is if it is not given لو مش مديني المارك اب يبقى uh, i will compute uh, the mark up using this formula طيب اللي هي برضو دي general formula general formula okay if uh, how can we compute the uh, mark up يبقى هو المارك اب برسنتج ابلاي تو كوست بيز ان كوست بلس برايسنج فورمولا ايكوال فو بروفيت ريكوايرد تو اتشيف تارجت ار او اي اللي هو ريتيرن اون انفستمنت بلس توتال انيوال كوست ذات نوت انكلودد ان كوست بيز هي التكلفه اللي مش داخله في الكوست بيز ديفايدد باي انيوال فوليوم مالتيبلايد باي كوست بيز بير يونت يوزد ان كوست بلس برايسنج فورمولا اللي احنا حسبناها او اللي احنا حطيناها في الايه في الجنرال برايسنج ايه موديل فور يبقى يوزنج ذيس فورمولا وي كان كومبيوت ذا مارك اب برسنتج اف ات از نوت جيفن اف ات از نوت جيفن لكن هي لو موجودة عندنا يبقى we don't need to compute the mark up percentage okay يبقى فوق هنا ال general pricing model وتحت ال general formula for computing mark up percentage okay As you have known in the last slide, the cost plus model consists of two elements: the cost base and the markup percentage. The question here: What is the cost base in the cost plus model, and what is the markup in the cost plus model? In other words. The cost base in the uh, cost plus model depends on what, and the markup also depends on what. So you have to uh, notice that the cost base used in the general formula depends on the costing approach. You have here the cost base that we are going to use. يبقى بتكلم على which cost ها قصدي هنا ال variable cost ولا ال absorption cost ولا ال full cost انهي واحدة فيهم فهنا الإجابة ان the cost base depends on the costing approach بتعتمد على مدخل التكلفة واحنا عندنا three costing approaches three 
costing approaches اللي هي ثلاث مداخل للايه للتكلفه we will uh, know them uh, in uh, details uh, recently The also the competition of the markup used in the general form formula depends on the costing approach. If Avardo in markup depends on the costing approach. If that the two elements that included in the uh, general formula of the cost plus model depends on the uh, costing approach. مدخل التكلفة اللي هو الكوستنج أبروتش. We have three cost costing approaches. Uh, the first one is variable costing uh, pricing model. Variable costing pricing model. Uh, يبقى هنا when we are uh, pricing uh, a product, we will use whether variable uh, costing pricing model or uh, other uh, 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 pricing models huh? according to the costing uh, approach يبقى بيعتمد عملية uh, uh, setting the price عملية وضع سعر معين للمنتج على الايه على ال costing approach على مدخل التكلفة اللي أنا ايه بستخدمه سواء ده عشان حدد ايه to determine the cost base عشان حدد ايه أساس التكلفة وبرضو to determine the mark up percentage عشان حدد ايه هامش الربح اللي أنا ايه اللي انا عايزه uh, as a percentage of uh, the cost base تمام يبقى علشان اعمل عملية pricing يبقى ممكن هستخدم ها uh, variable cost pricing model يبقى نموذج التسعير القائم على اساس variable costing uh, approach اللي هو uh, مدخل التكلفة الايه مدخل التكلفة المتغير طيب ازاي بيبقى uh, بنحدد الايه يبقى احنا المرة اللي فاتت في الـ في اللاست سلايد او البريفيوس سلايد تعلمنا الجنرال موديل لا هنا هنقول لك الكوست اللي احنا بنستخدمها هي عبارة عن ايه؟ هل هي فاريبل؟ هل هي ابزوربشن؟ هل هي فول كوست؟ تمام فاحنا بنتعلم هنا ان احنا نستخدم الفاريبل كوستنج برايسنج موديل علشان احدد الكوست بيز از ا فاريبل كوست طب تعال نشوف الموديل طيب يبقى هنا الكوست بيز اللي انا بحددها all of these costs are variable costs يبقى I will gather all the variable costs and I will assume all of these costs as the uh, cost base تمام اللي هي كلها ها variable cost طيب ال variable cost هي عبارة عن direct material cost per unit direct labor cost per unit variable overhead cost per unit variable selling expenses per unit variable administrative expenses per unit تمام all of them the summation of these all costs will be total variable cost per unit تمام يبقى هنا هو أنا بستخدم ال variable costing pricing model The cost base will be all of them. The cost base, huh? all of these costs are variable costs. فحجمع كل ال variable costs سواء كانت manufacturing or non-manufacturing costs. Manufacturing اللي هي direct, direct labor, direct material, direct will variable overhead. تمام? Will non-manufacturing اللي هي selling and administrative. حامل gathering لإيه؟ All of these costs, all of these variable costs, وبالتالي هتبقى uh, the total uh, variable cost is the base or the cost base of uh, this model. تمام؟ يبقى دي اللي هتخش في الـ في الـ cost base. طيب, on the other hand, the rest of these costs, يبقى أنا أخدت هنا كل الـ الـ variable. طيب, طب إيه الباقي؟ اللي هي الـ fixed cost. الفيكسد كوست طب هتروح فين الفيكسد كوست هيبقى total annual costs not included in cost base يبقى اللي مش هيدخل ها as a cost in cost base في الكوست بيز عندي هي هيبقى ايه هتبقى the rest of this cost من عندي الكوست فاريبل وايه وفيكسد خدت انا كل الفاريبل هنا واعتبرتها as a cost base 
طب الباقي هيبقى ها فيكسد كوست طب الفيكسد كوست دي هتعتبرها ايه هتعتبرها ذا كوست ذات نوت انكلودد ان ذا كوست بيز مش هتدخل في الكوست بيز طب هتظهر فين يبقى التوتال فيكسد مانيفاكتشرنج اند فيكسد سيلينج اند فيكسد ادمنستريتيف كوست كل دي اللي هي التوتال فيكسد ايه total fixed uh, uh, cost that uh, not included in the cost base اللي هي عبارة عن fixed manufacturing fixed selling fixed ad administrative طب هتظهر فين it will appear in the markup formula هتظهر في markup formula فوق في البسط طبعا فوق and in the income statement وهتظهر في ال income statement خلاص يبقى you have to know you have to know now Uh, the cost is when using the variable costing pricing model uh, all of them are variable cost تمام and the cost that not included in the cost base uh, all of them are fixed cost fixed manufacturing fixed selling and fixed administrative طيب ال 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 the cost that uh, not included in the cost base هتظهر فين هتظهر في عندي ال ايه المارك اب فورميولا وهتظهر عندي في الانكم ايه في الانكم ستيتمنت طيب ليتس سي ذا ها فاريبل كوستنج برايسنج موديل هيبقى شكله عامل ازاي يبقى ده الفاريبل كوستنج برايسنج موديل طبعا عندنا تو المنتس اللي هي الكوست بيز بس خلي بالك التوتال فاريبل اللي هي الكوست بيز بالنسبه لي هتبقى اقول لك كلها اول اوف ذيس كوستس ار فاريبل كوست يبقى التوتال فاريبل سواء كانت ها فاريبل manufacturing variable selling and variable administrative cost per unit plus the markup percentage of cost يبقى المارك هي نسبه من الايه الكوست بيز اللي فوق اللي عندي تمام طيب ايه ذا ريزلت ويل بي ها ذا تارجت سيلينج برايس ذا تارجت سيلينج برايس يبقى ده الفاريبل كوستنج برايسنج موديل فاريبل كوستنج برايسنج موديل اللي هو التوتال فاريبل بلس مارك اب هيديني ايه التارجت سيلينج برايس تمام يبقى هنا عرفنا هاو كان وي يوز فاريبل كوستنج برايسنج موديل ازاي بنستخدم نموذج التسعير القائم على ها التكلفه المتغيره خلاص احنا عندنا هدفين نحدد الايه الكوست بيز في الحاله دي الكوست بيز هيبقى اول اوف ذيم ار ها فاريبل كوست وعندنا هاو كان وي كومبيوت ذا ايه ذا مارك اب يبقى هنعرف هاو كان وي كومبيوت ذا مارك اب ان ذا نيكست سلايد تمام لكن الكوست بيز كلها اول اوف ذيم ار فاريبل كوستس تعال نشوف هاو كان وي كومبيوت ذا مارك اب وين يوزنج فاريبل كوستنج برايسنج موديل مارك اب برسنتج فورمولا هاو كان وي يوز هاو كان وي كومبيوت مارك اب برسنتج وين يوزنج ذا برايسنج The variable pricing uh, uh, model, the variable pricing model, uh, that means the uh, markup percentage depends on uh, depends on the uh, costing approach uh, that we are using. Okay, so to compute the markup percentage when using the uh, uh, variable uh, uh, pricing uh, model. will be as follows markup percentage equal profit required to achieve target uh, return on investment ROI the abbreviation of return on investment plus the total fixed manufacturing and selling and administrative costs these costs are the costs that uh, not included in the cost base يبقى انا هنا بحط the costs that not included in the cost base كل التكلفة اللي مش داخلة في ال cost base اللي هي قلنا ايه طالما ال cost base all of them are variable يبقى انا هحط هنا all the fixed costs بالنسبة لي اللي هي هتبقى not included in the cost base خلاص يبقى فوق profit required to achieve ROI plus the total fixed manufacturing cost حطيت ال fixed ليه لان انا هنا بستخدم ايه بستخدم ال 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 variable pricing model وال all of cost اللي هي base cost كلها variable يبقى هنا the cost that not included is في are fixed costs تمام تحت divided by annual volume هي number of 
units multiplied by total variable uh, cost per unit اللي هي ال base cost أو ال cost base تمام اللي احنا حسبناها في ال uh, at the, uh, in the last slide اللي هي total uh, 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 manufacturing variable manufacturing variable selling variable administrative تمام يبقى أنا كده بقدر أحسب الـ mark up percentage if it is not given if it is not given طيب إزاي بحسب البروفيت؟ How can we compute profit required to achieve target ROI؟ يبقى حول profit required to achieve target ROI equal required investment. This amount will be given for you multiplied by required return on investment, and also this percentage will be given to for you. تمام؟ يبقى required investment multiplied by required ROI to compute profit required to achieve target ROI يبقى ده تمام عشان احسب البروفيت يبقى بستخدم الفورميولا دي اوكي طيب after that he asks me to prove your answer Sometimes, in the exercise, it may ask me uh, to prove your answer. To prove your answer, we are going to prepare an income statement using variable costing approach. يبقى عشان أعمل تأكيد للي أنا حسبته فوق علشان أعمل تأكيد للحل بتاعي فساعات بيطلب مني فهعمل إيه؟ هعمل income statement طيب income statement وانا uh, I am using her, the variable costing approach يبقى هعمل income statement برضو according to the variable costing approach طيب income statement احنا عارفين اول حاجة sales minus variable cost of sales variable cost of sales اللي هي variable manufacturing variable selling variable administrative اللي هي الايه ال cost base يا جماعة اللي هي ال cost base هيديني ال contribution margin contribution margin ها huh? minus ايه بقى minus the costs that not included in the cost base اللي هي ال fixed cost اللي هي ال fixed costs اللي هي ال fixed manufacturing fixed selling fixed administrative تمام so the uh, summation of these uh, uh, elements will be ها huh? net income will be net income تمام بيبقى ده بالنسبة لي الـ net income تمام؟ to uh, uh, be sure of your answer uh, after that we will uh, uh, compute desired ROI المفروض net income هنا equals uh, profit required to achieve target ROI المفروض الـ net income ها uh, بيبقى equal لو طالع equal profit required to achieve ROI يبقى your answer is right برضو to be uh, uh, sure that your answer is uh, correct you can compute desired ROI هنا اللي احنا شايفينها in the box uh, uh, in the, uh, at the left side يبقى desired ROI equal net income اللي طالع Divided by required investment, the andi, multiplied by one hundred. Huh? If a desired ROI, he get la huh? Required ROI. If out la na fsil required ROI, el huwa kan andi. If a the answer is correct. Tamam? If a hina, ana bamshi bil khatawat di alashan to prove my my answer. بعمل uh, income statement according to the uh, costing approach that we use وبعد كده بحسب ال desired ROI بالشكل او بالفورميولا اللي هي ايه at the uh, left at the left uh, side تمام Uh, so in the previous slides, we have known how can we use 
the variable costing pricing model to set uh, the selling price uh, uh, of the product طيب احنا تعلمنا نستخدم الفاريبل ايه الفاريبل كوستنج برايسنج موديل اللي هو بنحط السعر على اساس ايه الفاريبل كوست طيب now we are going to know another uh, approach uh, uh, to set the cost base which is absor absor absorption or full uh, uh, costing model absorption or full costing model تمام بيسموه المدخل المستوعب لتحديد التكلفة تمام فانا هستخدم absorption or full costing approach to price the, the final product طيب the same as the variable costing pricing model I have to determine the cost base the cost base in this case in the absorption uh, uh, model consists of the manufacturing costs only the manufacturing costs only which uh, are direct cost per unit direct labor cost per unit uh, plus a variable overhead cost per unit plus applied fixed manufacturing cost per unit so the summation of all these costs will be absorption manufacturing cost per unit يبقى في الحالة دي أنا بعتبر ال cost base only all of the manufacturing costs only of the manufacturing costs تمام كل التكلفة اللي هي relates to the, the manufacturing تعتبر تكاليف صناعية تمام بجمعها وبتبقى بالنسبة لي ها الكوست بيز طيب on the other hand what will be the costs that not included in the cost base طيب انا خدت هنا في الكوست بيز all the manufacturing costs يبقى the cost that will not include that will not be included in the cost base it will be all the non-manufacturing costs هتبقى كل التكلفة غير الصناعية اللي هي total variable and fixed selling and administrative cost يبقى هي total variable and fixed selling and administrative costs تمام دي هتظهر فين it will be it will appear in the markup formula and it will appear in the income statement تمام يبقى as we do with the with the variable costing pricing model تمام let's see the absorption costing pricing model the cost base will be total variable and fixed manufacturing costs يبقى ال cost base هنا بالنسبة لي هيبقى all of them are manufacturing costs plus ال mark up percentage of cost and the summation will be target selling price uh, target selling price uh, uh, for uh, uh, a unit تمام يبقى هنا انا بقدر احدد ال target selling price according to the absorption uh, costing pricing model using this way ماشي كده يا جماعه طيب يبقى احنا كده حددنا الكوست بيز طيب how can we uh, compute the mark up if uh, it, uh, it isn't a, a given amount لو مش عندي المارك اب how can we compute it يبقى عارفين احنا uh, the mark up is uh, uh, depends on the costing approach بيعتمد على الكوستنج approach طيب ازاي بنحسبه let's see how can we compute the mark up when using absorption costing model to compute the markup percentage when using the absor absorption uh, model or, or ab the absorption uh, uh, approach the markup percentage equal profit required to achieve target ROI plus هنا بقى 
ها ذا كوست ذات نوت انكلودد ان ذا كوست بيز اللي هي اول ذا نون مانيفاكتشرنج كوست اللي هي توتال فاليبل اند فيكسد سيلينج اند ادمنستريتيف كوست ديفايدد باي انيوال فوليوم اللي هي نمبر اوف يونتس مالتيبلايد باي توتال فاليبل اند فيكسد مانيفاكتشرنج كوست اللي هي الكوست بيز يبقى ممكن اشيل كل دي تحت واقول ايه اللي هي الكوست بيز اللي هي توتال مانيفاكتشرنج كوست بير بير يونت تمام برضو نفس الكلام هاو كان وي كومبيوت ذا بروفيت ريكواير تو اتشيف تارجت ار او اي ذا سيم از ان ذا ايه ان ذا فاريبل موديل يبقى هو ريكوايرد انفستمنت مالتيبلايد باي ريكوايرد ار او اي ريكوايرد ار او اي اف هي اسكس مي تو بروف ماي انسر وي ويل وي ويل prefer an income statement ها huh, using the using the uh, 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 absorption costing approach using the absorption costing approach تمام فهنا هقول sales minus cost of goods sold اللي هي manufacturing cost cost of goods sold ها huh, اللي هي manufacturing costs هيديني contribution margin minus ها huh, selling and administrative expenses اللي هي the cost that not included in the cost base اللي هي selling and administrative expense طيب هنا after that the summation of these amounts will be the net income will be the net income if the net income equals profit required to achieve target ROI so the answer is very correct the answer is very correct to uh, be sure of your answer we can compute desired ROI desired ROI equal net income divided by required investment multiplied by 100 so the percentage of desired ROI if it uh, equals the uh, ROI that we used in the formula above so the answer uh, is very uh, correct يبقى بالطريقة دي برضو نفس الكلام اللي عملناه في الفاريبل ابروتش بنعمله في الابزوربشن ابروتش بالشكل ده تو بروف يور انسر after we have discussed the uh, variable costing pricing model and the absorption costing pricing model Uh, now we are gonna uh, discuss the total costing pricing model uh, our aim is to determine the cost base and the uh, markup the cost base in this case in the total costing pricing model uh, 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 is the total cost all of costs this cost consists of direct material cost per unit, direct labor cost per unit, variable overhead cost per unit, applied fixed manufacturing cost per unit, a variable selling and administrative cost per unit, allocated selling and administrative cost per unit. All of the costs, whether it is a, a manufacturing cost or non-manufacturing cost, whether a, it is a, a, a fixed cost or a variable cost. يبقى هنا ال cost base ها includes all of these costs كل التكلفة اللي عندي يبقى هنا total cost per unit ها بالنسبة لي uh, is the summation of all of these costs سواء كانت manufacturing or non non manufacturing وسواء كانت variable or fixed يبقى هاخد كل التكلفة هنا عندي مش هسيب أي إيه مش هسيب أي حاجة وبالتالي on the other hand the total annual cost not included in uh, in uh, cost base التكلفة اللي هي مش هتدخل بقى في cost base مش عندي ما عنديش تكلفة يبقى هيبقى عندي ايه no costs هتبقى zero costs ليه لان انا خدت all of these costs اللي هي uh, manufacturing and non-manufacturing fixed and uh, variable في cost ايه cost base وما عنديش اي تكلفة تانية وبالتالي اللي هي cost is not included in cost base ها equal zero no costs وبالتالي ها no costs will appear uh, in the markup 
يبقى مش هيظهر حاجه في المارك اب في المارك اب هنحط ايه زيرو زيرو دي بتبقى ريبريزنت ذا كوست نوت انكلودد ان ذا كوست فيز تمام طيب يبقى ما فيش ما فيش هنا كوست في المارك اب فورمولا اند ان ذا انكم ستيتمنت برضه في الانكم ستيتمنت ما فيش ايه ما فيش كوست نوت انكلودد ان ذا كوست بيز خلاص لان احنا ايه خدنا اول اوف ذيس كوست از a cost base تمام طيب هيبقى شكله ايه بقى هنا الموديل دوت اللي هو total costing pricing model هيبقى هنا ال cost base بالنسبه لي total cost اللي احنا قلنا حسبناها هي فوق اللي هي as a cost base plus ال mark up how can we compute the mark up هنشوف in the next slide uh, if it is not given طبعا تمام وعندي ال selling ال target selling price هيبقى summation of ال cost base اللي هي total cost plus the ايه the mark up as a percentage of the cost base the total cost how can we compute the uh, mark up in this case let's see in the next slide طيب هنا uh, mark computing the mark up percentage uh, uh, in using this formula طيب انا هستخدم برضو الفرمولا اللي احنا اعتدنا عليها اللي هي uh, to compute the mark up percentage equal profit required to achieve target ROI plus هنا قلنا ال cost that not included in the cost base equal zero فهنا عشان احنا خدنا all of these costs as a cost base فما عنديش تكلفة تانية فهحط ايه هحط هنا zero طيب divided by annual volume اللي هي numbers of units multiplied by total cost per unit اللي هي all of them all of these costs اللي هي سواء كانت manufacturing او selling أو administrative وسواء كانت variable and إيه and fixed تمام طيب يبقى أنا هنا أقدر أحسب الإيه أقدر أحسب الإيه الماركت المارك أب برسنتج وده طبعا الإيه الفورميولا اللي هي to compute the profit required to achieve target ROI اللي هي بالنسبة لي ال required investment وفي multiplied by required ROI و all of this amount will be given to you طيب uh, to uh, 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 prove uh, my solution or uh, uh, my answer we can prepare an income st uh, uh, statement using uh, the uh, total uh, costing approach total costing approach ازاي هقول هنا برضو sales minus cost of goods sold بس cost of, of goods sold uh, includes all of the costs اللي هي البيز الكوست بيز تمام اللي هي الكوست بيز تمام كده هيديني إيه إيه كونتربيوشن مارجن طبعا هنقف لغايه ايه هنا لان اي دونت هاف اني كوست تو ديدكت ات فروم ذا كونتربيوشن مارجن تمام يبقى هقف لغايه هنا لان إيه ما فيش انذر كوست هي ايكوال زيرو فهقف لغايه الكونتربيوشن مارجن تمام Uh, to uh, be sure of your uh, uh, answer, we can uh, we can uh, compute the desired ROI. At the uh, net income, which is, of course, contribution margin required uh, divided by required investment, uh, and multiply this uh, amount by uh, 100. I give you the desired ROI if it is equal, uh, if it is uh, uh, the same as. Uh, the target ROI have, uh, your answer is uh, right okay يبقى بالطريقة دي أنا بقدر أحسب الماركت مارك أب برسنتج وبقدر أعمل بروفينج as anything in the world has some advantages and it may has also some disadvantages so the cost uh, plus uh, uh, model some of people uh, uh, see that uh, it has some uh, advantages some of these advantages as you see it is easy to understand easy to apply also Many decision uh, makers believe that cost plus pricing is a fair way to set prices because the sellers 
uh, earn a fair return on their investments while not increasing their prices in response to an increase in demand. It also see uh, it has uh, uh, some uh, more uh, advantages because uh, no organization can price its price uh, sorry no organization can price its products below their uh, production costs and no company can set prices blindly at cost plus market uh, mark up without keeping an eye on the market يبقى هما الناس شايفين ان الموديل ده has some advantages له بعض المزايا بسبب الحاجات اللي احنا ايه قلناها دي طيب it also has uh, some drawbacks or some disadvantages في بعض الايه الانتقادات او بعض الحاجات اللي بتخلينا uh, ننظر له بنظرة انتقادية الى حد ما طيب let's see the drawbacks that related to uh, the cost plus uh, pricing model As the cost plus pricing model has uh, some uh, 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 advantages, others see uh, uh, that it has some drawbacks or disadvantages. The first uh, drawback, uh, the price of a product or service is dependent upon its cost. Therefore, there is a, a risk of errors in determining the selling price per unit if there is an error in product or surface uh, costing. If, uh, الناس اللي بيوجهوا نقد للنموذج ده بيقولوا ان السعر هنا بيتحدد على اساس الايه الكوست التكلفة وبالتالي في درجة من المخاطرة هنا ان انا uh, uh, لو كان عندي التكلفة تم تحديدها بطريق الخطط the price will be huh, uh, incorrect يبقى برضو السعر هيبقى هنا مش مظبوط طيب هنا عايزين نشوف huh, uh, the error in cost the error in cost per unit uh, in fact the error in cost per unit has two possibilities في احتمالين ممكن يسببوا error in cost uh, uh, per unit huh. the first possibility if the uh, uh, cost will be overstated the cost will be overstated that's the other actor so uh, uh, it will lead to the selling price will be overstated if the selling price uh, uh, is overstated the demand will be less and as a result the revenues will be uh, less يبقى هنا اللي في النهاية خالص ال result the final result the revenues will be uh, decreased will be decreased خلاص or we will achieve uh, less revenues طيب another possibility برضو of the error in cost uh, if the cost uh, is uh, understated at أقل من اللازم the selling price will be understated هيبقى برضو سعر المنتج أقل من اللازم ففي الحالة دي the company will give up attainable revenues يبقى هنا ها هيبقى في فاقد الايه هتضحي ببعض الايه ببعض ال revenues اللي كانت ممكن تحققها وبالتالي this will lead to less revenues تمام يبقى in uh, all cases in all cases سواء كان عندي ال ال possibility اللي هو بتاع overstatement ولا ال understatement of the cost the result is the same اللي هي the revenues will be decreased هتقل الإيرادات اللي هي اللي هي دخلالي تمام ودي بتعتبر ها the main drawback of this a of this model ماشي let's see the next slide to continue these drawbacks.
one of the cost plus uh, pricing model drawbacks uh, is uh, the company uh, produce the product and introduce it to the market with no additional efforts to improve quality and reduce costs the company in this case depends on marketing advertising campaigns and after sale services to convince customers to buy يبقى هنا انا الشركه ما بتبذلش اي جهد to reduce the costs و to improve quality ها before it produce uh, it to the uh, market لكن بتعتمد على ايه الماركتنج والادفرتايزنج والافتر سيل سيرفيسز علشان يحصل اقناع للعملاء بشراء الايه بشراء المنتج طبعا قلنا ده ها على خلاف خالص ها ان مع التارجت كوستنج ابروتش مدخل التكلفه الايه المستهدفه اللي انتم درستوها فيما سبق تمام يبقى ده بيعتبر انتقاد للطريقه ديت او للنموذج بتاع الكوست بلس برايسنج موديل تو اندرستاند هاو كان وي يوز اند ابلاي اول اوف ذيس موديلز يوزنج ذا كوستنج ابروتشز ليتس تيك ذا ذيس اكزامبل It says here following are the data for a new product in manufacturing company expected sales 20,000 units direct material cost per unit $18 direct labor cost per unit $3.6 variable overhead cost per unit $2.4 fixed overhead cost total one hundred and twenty thousand dollars variable selling expenses per unit one dollar fixed selling costs one hundred and sixty thousand dollars required investment four hundred thousand dollars and return required return on investment fifteen uh, percent the requirement here compute the target Compute the targeted, targeted selling price of the new product under variable cost pricing and show proof that the desired ROI is realized. Requirement number two, compute the targeted selling price of the new product under absorption cost pricing and show proof that the desired ROI is realized. Number three, is the target price the final price? Uh, and say why requirement since both absor absor absorption cost pricing and variable cost uh, pricing produce the same target price and provide the same desired ROI why do both methods exist isn't one method clearly super uh, superior to the other he asks you to determine isn't one method clearly superior to the other يعني بقول لك طالما الاثنين بيوصلوا لنفس النتيجه ليه هما بنستخدمهم هل في سبب طيب هل في افضليه لمدخل عن الثاني او طريقه عن الثانيه فهنشوف هنشوف تمام فهنا let's uh, uh, start answering the first requirement The first requirement. In a if the first requirement, we are going to use variable costing approach. Ha, nimshi two steps. Ha, the first steps to compute a unit variable cost. Fa in ahna hina bin hadid the cost base. Fa ina olna the cost base. Bet aqtabar all of these costs are variable cost. Fa hangama all the variable costs. Ana andi hina direct cost per unit, direct labor per unit. The uh, variable manufacturing overhead cost per unit. Uh, all of these costs are variable cost. The red delta ti, el homa, eighteen plus three point six plus two point four. Hai dini twenty four. Hai badol variable manufacturing cost. Tamam. Ana andi bardo variable selling expense. Yeb a plus the variable uh, selling expense per unit. Lehiya one dollar. Hai yeb a 
the total variable cost per unit uh, 25 dollars يبقى هنا انا حددت في الستيب نمبر 1 الكوست بيز طب انا بستخدم ايه انا بستخدم الفاريبل كوستنج ابروتش الفاريبل يبقى اول اوف ذيس كوستس ار فاريبل تمام يبقى الفاريبل كوست بير يونت كام 2025 ليتس كونتينيو ذا انسر ستيب نمبر 2 اي ويل كومبيوت ذا مارك اب برسنتج تو بروفايد ا 15% ROI. Okay. Here I don't have the markup percentage, so I have to compute in uh, using uh, the uh, formula of uh, uh, of uh, computing this percentage. طيب أنا هنا بستخدم ال 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 variable approach. يبقى هول markup percentage equal profit required. to achieve the target ROI plus uh, أنا هنا بستخدم الـ variable يبقى هي الـ cost is not included اللي هحطها فوق اللي هي total fixed اللي هي سواء كانت manufacturing أو selling أو administrator طيب uh, تحت هحط الـ annual volume uh, multiplied by total uh, variable اللي هي الـ cost base اللي هي الـ variable manufacturing selling and administrative cost تمام يبقى الـ markup أنا عندي هنا الـ إيه عايز أحسب الـ profit required يبقى هقول required investment اللي هي كانت ب 400000 multiplied by ROI uh, desired ROI اللي هو uh, 15% percent plus هحط بقى هنا الايه التوتال فيكسد اللي هي 120 plus uh, 160000 دولارز تمام وتحت احط الايه التوتال انيوال فوليوم اللي هو كان 20000 يونتس مالتيبلايد باي الكوست بيز اللي احنا حسبناها اللي هي 25 دولارز تمام يبقى هحسب الايه المارك اب برسنتج هيطلع عندي 68% برسنت. 68% يبقى ده المارك اب بالنسبه لي تمام اعمل هنا ابلكيشن بقى ها للموديل نفسه اللي هو هنا بيقول لي نوت خلي بالك Profit required to achieve target ROI. The whole required investment, the whole 400,000 multiplied by required ROI, the whole 15%, the whole 15%. We continue step number three. I'm going to go three steps. The first step to compute the cost base. The second step to compute the markup percentage, and the third step to compute the target price. Okay, I'm going to use the pricing model. يبقى هقول الـ variable cost per unit اللي هي 25 plus the mark up it is a percentage of the cost يبقى هقول 25 multiplied by ها 68% فهيديني تقريبا ها 17 17 دولارز يبقى دي المارك اب بالنسبة لي تمام كده المارك اب بالنسبة لي طيب هقول the summation of the variable cost per unit and the mark up will be the selling uh, uh, price target selling price اللي هو هيبقى uh, equal uh, 42 dollars 42 dollars تمام يبقى احنا كده جاوبنا uh, we computed the target selling price using the variable pricing model تمام to prove your answer hmm? to prove your answer يعني انا عايز اعمل proofing that uh, the 15 percentage ROI under variable cost pricing تمام هعمل income statement using variable costing approach طيب هنا احط هنا sales sales انا كان عندي 20,000 units هقول multiplied by the selling price اللي احنا حسبناه اللي هو كام اللي هو 42 طيب ال variable cost minus variable cost of sales ليه قلت variable لان انا we are using ها we are using the variable approach اللي هو هيبقى 20,000 units multiplied by 25 اللي هي الايه الكوست بيز اللي هي هتبقى 500000 طيب فاريبل كوست وي ويل ديدكت فاريبل كوست فروم ذا سيلز ريفينيو هيديني الكونتريبيوشن مارجن 340000 دولار طيب هعمل بقى ديدكشن للفيكسد كوست طيب الفيكسد كوست اللي هي عباره عن كانت مانيفاكتشرنج اللي هي 120000 و selling اللي هي 160,000 uh, the summation of these costs will be 
$280,000. طيب, if you deduct the uh, 2000, uh, $280,000 from $340,000, the result will be net income equal uh, $60,000. يبقى هنا النت انكم دولارز حسبناها باي بريفيرينج ذا انكم ستيتمنت يوزنج ذا فاريبل كوستنج ابروتش تمام طيب عشان نتاكد اكتر وي ويل كومبيوت ديزايرد ار او اي ديزايرد ار او اي ايكوال نت انكم لسه حاسبينه اللي هو 60000 دولارز ديفايدد باي ريكوايرد انفستمنت اللي هو 400000 multiply this amount all of this amount by uh, 100 هلاقي إيه عندي ال 15% إيه تمام هلاقي إيه عندي ال 15% إيه هيطلع بالشكل ده إيه ولو عايز احسب برضو المارك اب بنفس الطريقه يبقى النت انكم بلس فيكسد كوست على الفاريبل كوست اوف سيلز تمام بالطريقه دي هيطلع عندي المارك اب بالشكل ده ممكن يعني الخطوة الأخيرة دي ما نعملهاش ونكتفي بال desired ROI desired ROI اللي هو طلع لنا 15% اللي فوق ده الخطوة الأخيرة دي ممكن يعني ما نعملهاش ونقف لغاية desired ROI ممكن عايز تتأكد تعملها يبقى هنستخدم الايه last formula ديت اللي هي المارك up percentage بالشكل اللي انت ايه بالشكل اللي احنا شايفينه تمام ده معناه هنا بيقول لي تحت at the bottom of the slide the desired ROI means that when the company sells the product at a selling price of 42 it will achieve 15% ROI لو باعت المنتج بسعر 42 يبقى هتحقق return on investment بكام ب 15% ب 15% تمام يبقى احنا كده we answered the first question now we are gonna answer the second question that asks us to determine the selling price the target selling the target selling price using the absorption costing approach if we use the absorption costing approach we will uh, uh, do three uh, steps as we uh, do or as we did uh, when using the uh, variable costing approach the step number one is to compute the uh, manufacturing cost the base cost is to compute the base cost the base cost uh, when using the absorption costing approach all of these costs are manufacturing costs. يبقى أنا هنا بحسب أول حاجة في الستيب نمبر 1 الـ إيه؟ الـ cost base أساس التكلفة بالنسبة لي. طب أنا بستخدم إيه؟ I ask myself uh, uh, what approach uh, I uh, use. يبقى أنا بستخدم الـ إيه؟ الـ absorption cost. يبقى all of these costs هي الـ cost base بالنسبة لي manufacturing cost. Manufacturing يعني direct material cost per unit. Direct labor cost per unit, variable manufacturer overhead cost per unit, fixed manufacturing overhead cost per unit. طيب حسب هذا أنا كان عندي ال fixed manufacturing هي 120,000 divided by the number of units اللي هي 20,000 فهيديني fixed manufacturing overhead cost per unit six. هم summation of all these costs اللي هيديني هيبقى the manufacturing cost per unit. Will be thirty dollars. Will be thirty dollars. If I here I had it for step number one, huh? The cost is assess the cliff. Type step step number two. I I have to determine or to compute the markup. Okay. If a computation of markup percentage to provide a fifteen percent ROI. طب انا بستخدم ايه انا بستخدم الابزوربشن يبقى هستخدم المارك اب برسنتج فورمولا وهقول البروفيت ريكوايرد تو اتشيف تارجت ار او اي ده زي ما حسبناه المره اللي فاتت 400000 ملتيبلايد باي 15% بلس هنا انا خدت الكوست بيز 
all of them are manufacturing cost يبقى هاخد النون مانيفاكشرنج النون مانيفاكشرنج اللي هي التوتال فاليبل اند فيكسد سيلينج اند ادمنستريتيف كوست يبقى هاخد السيلينج اند ادمنستريتيف كوست خلاص طيب انا عندي هنا ال 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 مانيفاكشرنج سيلينج اند ادمنستريتيف انا عندي هنا اليونت الواحده كوست 1 دولار هقول 1 دولار مالتيبلايد باي 20000 يونتس عشان احدد الايه عشان احدد الادمنستريتيف وبلس السيلينج اللي هي كام اللي هي 160000 ديفايدد باي انوال فوليوم اللي هو 20000 يونتس مالتيبلايد باي ال 30 اللي هي الكوست بيز اللي احنا حسبناها فين اللي احنا حسبناها في الستيب نمبر 1 تمام هعمل كالكوليشن ل تو كومبيوت مارك اب فهيطلع المارك اب ايكوال 40% مارك اب ايكوال 40% تمام يبقى دي الستيب نمبر ايه نمبر 2 طيب تو ارايف ات ذا تارجت برايس ذا تارجت سيلينج برايس يو هاف تو ميك ذا ستيب ستيب نمبر 3 كومبيتيشن اوف تارجت برايس انا بستخدم هنا البرايسنج موديل بس يوزنج ايه ذا ابزوربشن كوستنج ابروتش طب يبقى هقول مانيفاكشرنج كوست بير يونت اللي هي 30 حسبناها في ستيب نمبر 1 بلس ذا مارك اب مارك اب از ا برسنتج اوف ذا كوست يبقى هقول 30 مالتيبلايد باي 40% اللي هي عباره عن المارك اب برسنتج هيطلع 12 يبقى ذا سميشن اوف ذا مانيفاكشرنج كوست بير يونت 30 بلس ذا مارك اب 12 The target selling price will be forty-two. Will be forty-two. Notice that the target selling price, using the absorption approach, absorption costing approach, the same as the target selling price when using the variable costing approach. The 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 two equal forty-two. 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 We will prepare an income statement using absorption costing approach. فهقول في الأول sales the same as the variable approach. Twenty thousand units multiplied by twenty forty two minus cost of goods sold. Cost of goods sold. هقول twenty thousand units multiplied by the cost base. عندي اللي كانت هنا thirty. تمام. فهيدين the gross profit. Gross profit is about two hundred and forty thousand minus selling and administrative expenses. Selling and administrative expenses. So I have the variable. The variable is about two hundred and forty thousand multiplied by multiplied by one dollar. Plus fixed expenses. El he ya baran one hundred and sixty thousand. The summation of selling and administrative expenses will be one hundred and eighty thousand. If we deduct one hundred and eighty thousand from the gross profit two hundred and forty thousand, so the net income. Will be sixty thousand dollar, the same as when using the variable costing approach. تمام؟ To be sure of your answer, you we you can compute the desired ROI. Desired ROI equal net income, which equals sixty thousand divided by the required investment, which equals four hundred thousand multiplied by one hundred. So the desired ROI equal fifteen percent. You can stop at this point if you want, and you can. Make the next step if you want. The next step 
to a compute the markup percentage which equals net income 60 thousands plus total variable and fixed selling and administrative cost which equals 180 thousands divided by cost of goods sold here manufacturing cost of goods sold 600 thousands multiplied by all this amount a uh, 100 so the markup percentage equal 40 percent equal 40 percent you can do this step or not to answer the third question which asks if this uh, target price is uh, the final price or not we can say this price is primarily uh, and not final because there are other factors that should be taken into account or that should be uh, considered before determining the final selling price of the new product such as actions and reactions of the competitors an action of a competitor may force the company to reduce its selling price. A customer demand is influenced, influenced by other factors, uh, no less important than price, such as the specifications and characteristics of the product, advertising and promotion, customer services and uh, credit conditions so you have to uh, take these factors into your consideration when you are setting the final price of a new product to answer the fourth questions which asks about why we are using the uh, uh, two approaches the absorption and the variable costing approaches uh, although they arrive at uh, the same results لب نستخدم الاثنين طالما بيدونا نفس الايه uh, النتائج تمام uh, in fact uh, these two approaches have uh, an accounting point of view all of them ha uh, uh, each uh, as if each of uh, uh, them has an accounting of view كل واحد له وجهة نظر محاسبية تعال كده نشوف ال answer about uh, for this question uh, both absorption cost pricing and variable cost pricing are used because they have different meter, meter, uh, merits يبقى all of them are used because they have uh, uh, differing uh, merits لهم يعني توجهات ايه مختلفة او فوائد مختلفة absorption cost pricing approach is preferred by some because they use it for preparing financial reports and statements for publishing purposes يبقى انا هنا بستخدم absorption لاغراض اعداد financial reports and statements تمام وهنا الاغراض الايه اغراض الايه إيه ان انا بنشر الايه الفاينانشال ستيتمنتس ديت فور اكزامبل فور اكسترنال يوزرز ان ذا لونج ران يبقى لمين الاكسترنال يوزرز اللي هم المستخدمين الخارجيين وهنا انا باخد الايه البوينت اوف فيو اوف ذا لونج ران اللي هي وجهه النظر الايه البعيده اللي على باخد وجهه نظر ايه مستقبليه بعيده يعني يبقى هنا انا باخد بانهي ايه بوينت اوف فيو يبقى الفاينانشال اكاونتنج فيو وجهه نظر المحاسبه الايه الماليه طيب فاريبل كوست برايسنج ابروتش از بريفيرد باي سام بيكوز دي يوز ات فور بلانينج اند كنترول يبقى بستخدم الفاريبل برايسنج او الفاريبل كوست برايسنج ابروتش ليه لاغراض بلانينج اند كنترول اللي هي الرقابه والمتابعه فور اكزامبل فور انترنال يوز in the short run يبقى بستخدمها لاغراض الايه او الاستخدامات الداخليه اللي هي ذا مانجمنت يوز اللي هي استخدامات الايه الاداره 
ان ذا شورت ران في المدى الايه المدى القريب او القصير يبقى هنا انا باخد بالانهي بوينت اوف فيو يبقى المانجمنت اكاونتنج فيو باخد بوجهه نظر المحاسبه الايه الاداريه يبقى كده انا بقدر ايه اقول او ابرر ل وي ار يوزنج ذا تو ابروتش اولذو ذي جيفز اس او ذي جيف اس ذا سيم ريزالت Let's take another exercise or another problem to be solved. Hansen Corporation needs to set a target price for its newly designed product. Every ever ready. The name of the product is them. Ever ready. The following data relate to this new product. Direct material. It gives two columns per unit and total. Direct labor. Variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, variable selling and administrative expenses, uh, fixed selling and administrative expenses. The costs shown above are based on a budgeted volume of uh, 80,000 units produced and sold each year. Hansen uses cost plus pricing models to set its target selling price. Because some managers prefer absorption cost pricing and others prefer variable cost uh, pricing, the accounting department provides information under both approaches using a markup of 50% on absorption cost and a markup of 75% of uh, on a variable cost. Instructions. Uh, uh, number A compute the target sell, uh, target selling price for one unit of ever ready using absorption cost pricing. Uh, requirement B compute the target selling price for one unit of ever ready using variable cost pricing. يبقى احنا عندنا الانفورميشن اللي عندنا او الداتا اللي فوق اللي عندنا ديت اللي هي relates to this product وعايزين نحدد الـ Target Selling Price سواء كان بالـ Absorption Cost Pricing Model أو بالـ Variable Cost Pricing Model هنمشي 3 steps زي ما احنا متعودين ها when using each, each model تعال نشوف let's see the answer in the next slides To determine the uh, target selling price using absorption cost uh, pricing model, uh, we have to uh, uh, make three steps as usual. The first one is to determine the cost base. The cost base here uh, consists of all the manufacturing costs, the manufacturing costs, the manufacturing costs uh, uh, are uh, direct material plus direct labor plus variable manufacturing overhead plus fixed manufacturing overhead which uh, uh, is uh, which equals uh, one uh, million and forty uh, and four hundred thousand uh, divided by eighty thousand units so the uh, cost of manufacturing per unit will be the summation of all these costs that uh, will equal uh, 87.5 uh, dollars per unit this is the cost base okay you have to notice that in this uh, exercise you don't need to uh, compute the markup percent uh, because uh, it is uh, a given اللي هي 50% so we will uh, compute the target selling price يبقى هنا you don't have to uh, make the, the second step اللي هي to compute the mark up percentage ليه؟ لأنه هو عطاها لي اللي هي uh, it is a given uh, percentage اللي هي 50% تمام يبقى على طول هنا أنا هعمل computing uh, for the target selling price 
ايه هستخدم الموديل تارجت سيلينج برايس اللي هو بيبقى ايكوال ها ذا كوست بيز اللي هي مانيفاكشرنج كوست بير يونت اللي هي 87.5 بلس ذا مارك اب اللي هو عباره عن 43.75 دولارز هاو كان وي كومبيوت ذات حسبنا ان احنا خدنا الكوست بيز اللي هي 87.5 ملتيبلايد باي 50% فدانا ال 43.75 يبقى هعمل هعمل سميشن ل ذيس تو اماونت فهيديني تارجت سيلينج برايس ايكوال 131.25 خلاص يبقى ده تارجت سيلينج برايس يوزنج ذا ابزوربشن كوست برايسنج هنا بيقول لي نوتس ذات ذا مارك اب اوف 43.75 بير يونت ماست كفر سيلينج اند ادمنستريتيف اكسبنسز اللي هي فاريبل اند فيكسد بلس بروفايد ا ديزايرد ريتيرن اون انفستمنت ده بيوضح لك معنى المارك اب اللي هو وظيفته ايه اوكي طيب تو انسر ذا كويشن 2 اور ذا ريكويرمنت بي Now we are gonna determine the target selling price using the variable costing pricing model. Uh, requirement B asks you to determine the target selling pricing, uh, uh, the target selling price using the variable cost pricing model. To determine that, first of all, you have to determine the cost base. The cost base when using the variable costing uh, pricing uh, model uh, consists of all the variable cost. all the variable costs the variable costs uh, include uh, direct materials direct labor variable manufacturing overhead variable selling and administrative expenses so the total variable cost per unit will be 75 this is the first step you don't have to uh, uh, make the next step because Uh, the mark up percentage uh, is given وهو عطيني ال mark up percentage اللي هي 75% uh, as a given فهنا we don't need to uh, make the next step اللي هي computing the mark up percentage okay. uh, طيب على طول هنشتغل في الموديل to uh, arrive at or to compute the target selling price We will use the uh, pricing model using variable costing pricing model. فهنا حول target uh, أو حول the cost base اللي هي 75 plus the markup uh, uh, which equal uh, 75% multiplied by 75 dollars. يبقى أنا بحسب the markup هذه الشكل. Uh, the markup will be uh, 56.25. The summation of the markup and the cost base. Uh, will be the target selling price. يبقى هنا the cost base 75 plus the markup اللي هو 56.25 uh, uh, will be the uh, target selling price اللي هو 131.25 وحنلاقي the target selling price in the variable uh, when using the variable cost pricing model uh, is the same as when using the uh, absorption Uh, costing pricing model تمام الاثنين ايه زي بعض واحنا قلنا the purposes of using each one of them تمام كده يعني ارجو uh, انكم تكونوا فاهمين uh, باذن الله this is another exercise uh, i want you try it yourself uh, it says one soon uh, windows ink is Uh, in the uh, process of setting a target price of its newly designed uh, tinted uh, windows. Cost data relating to the window at the budgeted volume uh, of 4,000 units are as follows. It gives here uh, the data per unit and per total. Direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, Fixed manufacturing overhead, variable selling and administrative expenses, fixed selling and administrative expenses. 
uh, Swanson Windows uh, uses uh, cost plus pricing methods that are designed to provide the company with a 30% ROI on its uh, tinted window line a total a total of uh, seven hundred thousand dollars in uh, assets is committed to uh, production of the new uh, tinted window يبقى ده المبلغ ده اللي هو 700,000 ده الايه؟ required investment يا جماعه ده required investment تمام؟ طيب required 1 uh, compute the markup percentage under absorption cost pricing that will allow Swanson Windows to realize its desired ROI يبقى هنا أول حاجة عايزها اللي هي markup percentage Uh, number two, compute the target price of the window under absorption costing price uh, uh, pricing and show proof that the desired ROI is realized. يبقى هنا في ال requirement number one عايز markup و في requirement number two عايز targeted uh, selling price. Uh, number three, compute the markup percentage under variable cost pricing model. That will uh, allow Swanson Windows to realize its desired ROI. We have a round uh, round two three uh, decimal places. يعني أقربها لأقرب ثلاث أرقام. Uh, compute the target number four. Compute the target price of window uh, under variable cost price pricing and show proof that the desired ROI is realized. Hmm. يبقى هنا عايز يحسب ال target selling price. Type 5, since both absorption cost uh, pricing and the variable uh, cost pricing uh, produce the same target price and provide the same desired ROI, why do both methods exist? Isn't one method clearly superior to the other? هنجاوب زي ما جاوبنا في الايه في الاكزامبل اللي احنا خدنا Type, I want you to try uh, this exercise yourself as a homework. ماشي so at this point we arrived at the end of uh, lecture 9 we have discussed how can we uh, set a selling price a targeted selling price for the uh, new product for the final product using the uh, uh, three approaches, three costing approaches, which are a, a variable costing approach, absorption costing approach, and total costing approach. تمام؟ هنكمل uh, uh, the rest of this issue in the next uh, uh, lecture بإذن الله. وحناخد how can we uh, set the price of the services and uh, special orders. دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح وأتمنى للجميع أن يكون بخير دايما ودايما نلتقي على خير بإذن الله